బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఏపీ రాజధానిపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మరోసారి సంచలనాత్మక వ్యాఖ్యలు చేశారు గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానంటూ ఆయన చెప్పుకొచ్చారు రాజధాని నిర్మాణ అంశం పరిశీలనలో ఉందన్న బొత్స ఓ సామాజిక వర్గం కోసం రాజధాని నిర్మాణం జరగకూడదన్నారు రాజధానిపై జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో స్పష్టత లేదన్నారు బొత్స ఆయన మాటలు ద్వంద్వ వైఖరిని సూచిస్తున్నాయంటూ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు ఏపీ రాజధానిపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మరోసారి సంచలనాత్మక వ్యాఖ్యలు చేశారు గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానంటూ ఆయన చెప్పుకొచ్చారు రాజధాని నిర్మాణ అంశం పరిశీలనలో ఉందన్న బొత్స ఓ సామాజిక వర్గం కోసం రాజధాని నిర్మాణం జరగకూడదన్నారు రాజధానిపై జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో స్పష్టత లేదన్నారు బొత్స ఆయన మాటలు ద్వంద్వ వైఖరిని సూచిస్తున్నాయంటూ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు మంత్రి ఇక బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా విజయనగరం కరెస్పాండెంట్ శేషగిరిరావు అందిస్తారు శేషగిరిరావు చెప్పండి బొత్స సత్యనారాయణ ఎప్పుడైతే రాజధాని మార్పు ఉంది ముంపే ప్రధాన కారణం అని చెప్పుకొచ్చారో అప్పటి నుంచి పలు ఛానళ్లలో వార్తా పత్రికలలో ఒకటే చర్చ రాజధాని మార్పుకు సంబంధించి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రాజధానికి సంబంధించి ఏదైతే జనసేన అని మాట్లాడారో ఆయన మాటలకు సంబంధించి ఈయన పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు మంత్రి బొత్స వివరాలు చెప్పండి సంతోష్ని బొత్స సత్యనారాయణ అంటేనే సంచలనాలు పెట్టి ఉండిపోయారు గతంలో కూడా బొత్స సత్యనారాయణ తన మాటల్లోనూ తెలుగు మాట్లాడిన వారికి రెండు రాష్ట్రాలు ఉంటే నష్టం ఏమవుతుంది అన్న పరిస్థితులు మనకు తెలిసినవే ఆ పరిస్థితుల్లోనే రాష్ట్ర ఆంధ్ర సమైక్య ఆంధ్ర కాస్త తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా విడిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉంది మరలా ఇప్పుడు బొత్స గతంలో ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితం రాజధాని అంశం మీద ప్రస్తావించారు రాజధానికి సంబంధించి మాట్లాడారు అదే అంశాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ విజయనగరంలోనూ గ్రామ వాలంటీర్ల సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నేను గతంలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడే ఉన్నాను అని చెప్పి బొత్స సత్యనారాయణ చెప్పడం జరిగింది ప్రధానంగా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని పరిశీలించకుండా అలాగే గతంలోనూ రాజధాని నిర్మాణ విషయంలోనూ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి వివరాలని పరిగణలోకి తీసుకోకన్నా జరిగింది ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గానికి అంటే ఆయన పరోక్షంగా ఆ సామాజిక వర్గాల్లో గత ముఖ్యమంత్రి సామాజిక వర్గం లేకపోతే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సామాజిక వర్గం లేదా మెజార్టీ రాష్ట్రంలో ఉన్న మెజార్టీ సామాజిక వర్గాలని అంటే ప్రత్యేకించి సామాజిక వర్గాన్ని అయితే ప్రస్తావించలేదు కానీ ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గానికి సంబంధించింది కాదు ఇది రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అంత అందరు ఆంధ్రులకి సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి దాన్ని మేము ఖచ్చితంగా ఆ విషయంలోనూ వ్యవహరించి తీరుతాం అనేది మరోసారి స్పష్టం చేసినట్లు ఆయన మాటల ద్వారా మనకు అర్థమవుతున్న విషయం అయితే దీని గురించి జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ ద్వంద్వ వైఖరిగా ఉంది ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఆయన తీరు అని చెప్పి ఓ పక్క చెప్తూనే మరో పక్క అక్కడ ప్రస్తుతం మొన్న వరదలకి వచ్చినటువంటి నీరుకే అది ములిగే పరిస్థితి వస్తే రేపు వాస్తవంగా దానికి రావాల్సినటువంటి మొత్తం నీరు వచ్చినట్లయితే రాజధాని ఏమైపోద్ది అనే ప్రశ్న ఒకటి ఆయన లేవనిస్తారు అదే విధంగా నిర్మాణ వ్యయానికి సంబంధించి కూడా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది రాజధాని మార్పు చేర్పు రాజధాని నిర్మాణం అనేది ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నటువంటి అంశం అని చెప్పి మరోసారి బొత్త స్పష్టం చేయడంతో పాటు తాను గతంలో చేసినటువంటి రాజధాని విషయంలో తాను గతంలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యాఖ్యలకి నేను కట్టుబడి ఉంటానని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను మరి శేషగిరిరావు చెప్పండి మరి మంత్రి బొత్స ఏదైతే రాజధాని మార్పు అంటున్నారు ఆయన నోట్ అంటానే ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ వచ్చింది ఆ మాటలకు ఇంకా కట్టుబడి ఉన్నాయని మీరు చెప్తున్నారు బొత్స గురు చెప్పారు అయితే మరి వ్యయం కూడా ఆయన దృష్టిలో ఉంది రాజధాని మార్పు జరిగితే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ వ్యయం ఏంటో అది కూడా ఆయన దృష్టిలో ఉందంటున్నారు మరి స్థానికులు ఎవరైతే ఉన్నారో అమరావతిలో రాజధాని వస్తుందని అక్కడ భూములు కొనుక్కున్న వాళ్ళ పరిస్థితి కావచ్చు వాళ్ళందరి మనోభావాలు మరి ఆయన దృష్టిలో లేవంటారా అంటే ఇదే అంశానికి సంబంధించి అడిగితే ప్రభుత్వం ఏదైనా కొన్ని కొన్ని విషయాలు బొత్స సత్యనారాయణ తాలూకా మాటల్లో కానీ వ్యాఖ్యల్లో కానీ ఆయన 
టోటల్ మన రాజకీయ జీవితాన్ని తీసుకుంటే ఆయన చెప్పాలనుకునేదే చెప్తాడు తప్పిస్తే ఇతరుల తాలూకా భావాల్ని మనోభావాల్ని ప్రశ్నల్ని పరిగణలోకి తీసుకునే పరిస్థితి ఏ రోజు ఉండదు ఆ ఏదైతే దట్ ఈస్ బొత్త స్టైల్ అనేది ఆయన మాట్లాడుతున్న తీరు కూడాను ఎందుకంటే ఇప్పటికే అంటే ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ భూములు కొనుగోలు చేసుకున్నారు అనేది మాత్రమే ఇప్పుడు ఆయన మాకు వ్యాఖ్యల ద్వారా మనకు అర్థమవుతున్న అంశంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక సామాజిక వర్గమే లబ్ధి పొందడానికి ఒక సామాజిక వర్గానికి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా గత ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నదనే ధోరణిలోనే ఆయన మాటలను మనం అభివర్ణించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడే తీరు మనకు అలాగ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ ఆ భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులు కానీ లేకపోతే అక్కడ మొత్తం సర్వం కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ తాలూకా ఒక రాజకీయ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనకి ఆ మాత్రం అవగాహన లేదు అని మనం అనుకోలేం కానీ కానీ ఆయన మాట్లాడే తీరైతే మాత్రం ఒక సామాజిక వర్గానికి పట్టం కట్టింది కాదు ఇది అందరికీ సంబంధించింది ఆ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది రాజధాని విషయంలో ఇంకా ప్రభుత్వం నిర్ణయంలో ఉంది అని చెప్పి స్పష్టం చేయడం ద్వారా మనకు అర్థమవుతున్న విషయం అయితే క్లారిటీగా ప్రభుత్వం ఇంకా ఇదే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది ప్రభుత్వం చర్చ జరుగుతోందని చెబుతున్నారు కానీ అధికారికంగా ప్రకటన అయితే విడుదల చేయలేదు కాబట్టి స్థానికులు ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కూడా చెప్తూనే ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ ఒక మాట చెప్పారు ప్రధానంగా ముంపు గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఎనిమిది క్యూసెక్కుల నీటికే రాజధాని పరిస్థితి ఇలా ఉంటే పదకొండు క్యూసెక్కులు వస్తే ఏంటి అని అంటున్నారు అంటే కేవలం ముంపును మాత్రమే ఒక సాకుగా చూపిస్తున్నారా రాజధాని మార్పుకి ఇతరత్ర కారణాలు ఏమీ లేవా అంటే కర్నూలు చావుకి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ రాష్ట్రంలో చివరిలోనూ ఆ మహాభారత సంగ్రామం జరిగినప్పుడు ఎలాగైతే ఓ చివరి బాణానికి కూలిపోయాడు అలాగా దీనికి సంబంధించి రాజధాని మార్పు చేయాలన్న ఆలోచన ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉన్నట్లయితే దానికి అనేక కారణాలు చెప్పు చెప్పచ్చు కానీ ప్రధాన కారణం అయితే ఎనిమిది పదకొండు అనే అంకెలను చూపిస్తున్నారు ఎనిమిది క్యూసెక్కుల నీరుకే అది మొత్తం అంత జలమయమైన పరిస్థితుల్లో పదకొండు క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చినట్లయితే ప్రకృతిని మనం మన చేతుల్లో లేదు కదా ప్రకృతి ఎప్పుడు ఎలాగ ప్రకోపిస్తుందో తెలియదు కదా అనే దాన్ని ఒక ప్రధాన కారణంగా చూపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితే కనిపిస్తుంది మనకి అదే వ్యయం వ్యయం విషయానికి వస్తే వ్యయం ఇప్పుడు ఇప్పటికే కొన్ని కోట్లాది రూపాయలు రాజధాని నిర్మాణం కోసం అక్కడ పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు ఆ కోట్లాది రూపాయల భారం రేపు ప్రజల మీదే పడుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని నేనైతే అనుకోవటం లేదు కానీ ఆ కోణంలో కూడా ఏదైతే ప్రభుత్వాలు సహజంగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు వాళ్ళ ఆలోచనలు అమలు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి సాకులు చూపించడం అనేది మనం తరచు చూస్తూనే ఉంటుంటాం అందులో భాగంగానే ఇక్కడ కూడాను ఈ అంశం మీద ప్రధానంగా వరద నీరు అంశాన్ని ఎనిమిది పదకొండు క్యూసెక్లు ఎనిమిది క్యూసెక్ల నీరు దీనికి ఎలాగైంది ఇంకా ఎక్కువ నీరు వచ్చినట్లయితే ఇంకా పదకొండు క్యూసెక్లు వచ్చినట్లయితే అసలు నీట మునిగిపోద్ది కని పనికిరాదని అయితే దీనికి ఇంకో వాదన కూడా ఆ పార్టీ నుంచి వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు పెట్టిన పెట్టుబడి మాత్రమే లాస్ అవుద్ది అదే భవిష్యత్తులో ఇదంతా నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఇదే వరద నీరు వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో పదకొండు క్యూసెక్లు పైబడి వచ్చి మొత్తం నీట మునిగితే అప్పుడు ఈ వ్యయమంతా గంగపాలు అవుద్ది కదా అన్నటువంటి వాదనలు కూడా ఆ పార్టీలో మనకి ఆ కార్యకర్తల నుంచి సహచరుల నుంచి వినిపిస్తున్నటువంటి శేషవీరరావు అలాగే ప్రముఖంగా చాలా మదన పడేది ఎవరు అంటే రైతులు సామాన్య వ్యక్తులు ఎందుకంటే రాజధాని భూములు కొన్నవారు కావచ్చు అమరావతి మన క్యాపిటల్ అనుకున్న వారు ఎంతో మంది అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు అయితే వీళ్ళంతా పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మద్దతు కావాలి అని గోళ్ళు అని వారి గో గోడుని వెళ్ళబుచ్చుకున్న పరిస్థితి మరి వైసీపీ అధికారుల వద్దకు ఎవరైనా రైతులు వెళ్ళి ఈ రాజధాని మార్పు గురించి వాళ్ళ ఆవేదన ఏమైనా వ్యక్తం చేసుకున్న వాళ్ళు తెలియజేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ప్రధానంగా రాజధానికి కోసం భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులు అలాగే అక్కడ కొద్దో గొప్ప స్థలాలు కొనుక్కుని రాజధాని అభివృద్ధి అవుతుంది అక్కడ మన భావి జీవితాన్ని గడుపుదాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఇప్పటికే గతంలోనూ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అయితే ప్రధానంగా జనసేన దగ్గరికి అయితే వీళ్ళందరూ వెళ్ళి మా తమ బాధల్ని వాళ్ళ తమ గోన్ని వెళ్ళబుచ్చుకున్న పరిస్థితుల్లోనూ జనసేన అయితే దీని మీద ఒక విస్తృతమైనటువంటి స్థాయిలో చర్చ జరిపి ఇది కరెక్ట్ కాదు అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది అయితే అధికార పార్టీ దగ్గరికి ఇప్పటిదాకా ఎవరు వెళ్ళిన పరిస్థితి అయితే అటు కృష్ణా జిల్లాలో కానీ గుంటూరు జిల్లాలో కానీ లేకపోతే ఇతర జిల్లాల నుంచి రాజధాని ప్రాంతంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్ళు కానీ అధికార పార్టీకి అయితే వెళ్ళినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ మనకి స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు ఎందుకంటే అధికార పార్టీ లీకేజీస్ వేస్తుంది రాష్ట్ర రాజధానిని మార్పు జరగచ్చు మార్చవచ్చు ఇవి నష్టాలు ఉన్
రాజధాని మార్పు చేస్తామని ప్రకటించినటువంటి దాఖలాలు మనకు ఎక్కడ లేని పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరు అధికార పక్షానికి అప్రోచ్ అయ్యే పరిస్థితి మనకు కనిపించడం లేదు